Karibu katika simulizi inayokwenda kwa jina Sikujua kama nakupenda. Simulizi hii imeandikwa na Huska Bartazar anapatikana kwa simu namba 0657 2790 Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Naitwa Hafsa. Ni mtoto wa pili katika familia ya watoto kumi na mimi ndo wa kike mkubwa na ni kipenzi cha baba. Familia yetu ni ya dini sana. Ni ile familia ambayo hata ukisema uongee na mwanaume ni kazi. Na wazazi wangu ni watu wa kuhusika na kila kitu. Yaani wanatuhusia sana kuhusu wanaume, kuhusu madhambi na kuhusu jamii. Hivyo nilijikuta naogopa kufanya mambo mengi sana kutokana na uoga. Kuna kijana wa rika langu ambaye nimekuwa naye na ndio mwanaume pekee ambaye anaweza kuja kwetu na mimi kwenda kwao bila kuogopa na wazazi wangu pia wala wasigombe. Tulikuwa tuna umri sawa na tulikuwa tunaimizana kusoma. Mimi nilikuwa najua sana masomo ya science na sana sana hesabu ila nilikuwa sipendi masomo ya arts hasa history. Maana sikuwahi kufaulu ila yeye alikuwa vizuri kwenye masomo ya kujieleza na pia tulisoma madarasa pamoja. Na pia tulisoma madrasa pamoja. Tulishazoea kuongozana ingawa mimi nina marafiki wa kike na yeye ana marafiki wa kiume. Tukiwa likizo wa mwezi wa 12 mwaka 2011 ambapo tulikuwa tumemaliza form 2 tunasubiri matokeo ya kuingia form 3. Madrasa akaja mkaka mmoja ambaye alikuwa amemaliza chuo mwaka huo na alikuwa kashia panga na ana maisha yake ila ni wale vijana wanaopenda masuala ya dini. Hivyo akaomba atufundishe pale madrasa. Alikuwa smart kuliko maustazi wote pale chuoni. Na si unajua watoto wa kike wakaanza kujisogeza sogeza. Ila alikuwa ni mtu mmoja mzuri wa kuaibisha akikuona hakuelewi. Nilikuwa namuogopa sana maana alikuwa anapiga kuliko maustazi wote, yani alikuwa mkali sana. Kwa kuwa alikuwa msomi alioka kipindi cha kujifunza Kispaniola, Kiarabu na Kiingereza kwa anaitaka kila Jumapili jioni. Mimi na wale rafiki yangu wa kiume Mudi tukashauriana tuanze kusoma hayo masomo. Huyo ustazi tumuite Yusufu. Tukaanza kuhudhuria vipindi vyake lakini mimi na huyo Mudi tulikuwa tutulii. Chuoni kwetu tulikuwa tusomei msikitini. Kulikuwa na madarasa manne na alikuwa na madawati. Tukaanza kurushiana vikaratasi na ni kitu tulishazoea. Sijui ni utoto ila kwa kuwa ustazi ni mkali tukiongea tunapigwa mpaka tushangae basi akatuona akatukata jicho tuliogopa tukajua mvua ya fimbo inakaribia kutushukia lakini wala hakutuuliza wala kutupiga tulishafungua shule na chuoni tukawa tunaenda jioni tukitoka shule maana nyumbani kwetu ilikuwa ni lazima kwenda chuo hata kama umeshachelewa kurudi shule kiasi gani mimi nilikuwa na vangu ndefu mpaka chini ila zinanibana na ni mikono mifupi na viushungi vya kishikaji na hata sari ya madrasa ili ni bana na ushungi huwa na kunja kama mtandio nilikuwa mapepe sana ila sikuwahi kuwa kwenye mahusiano siku moja nilienda kuchuta maji ilikuwa tumesha tuka chuoni asubuhi hivyo mchana tunafanya kazi za nyumbani alafu jioni tunarudi nikakutana na yule mwalimu wa chuo Yusuf tukapishana nikamsalimia alafu nikaendelea na safari zangu Nilifika mbali kidogo nikageuka kumwangalia kama ameshapotelea mbali ila nikashangaa kasimama ile sehemu ambayo tulikuwa tunapishana ananiangalia Nilishtuka nikaisi nimevaa nguo za ajabu nikaanza kuogopa nikaisi kuna fimbo zinanisubiri maana alikuwa akikukuta umevaa nguo ya ajabu ukena madrasa nikipigo Hivyo jioni niliogopa kwenda ila kwa kuwa baba ni mkali usipoenda chuo utamueleza basi nikaenda ila siku hiyo kuanzia naingia yule ustazi ananiangalia nikaanza kuogopa na alivyokuwa mkali nikawa najishtukia tulipomaliza kusoma akaanza kuwasema watu wote aliyokutana nao wakiwa wamevaa vibaya na kuwachapa ila mimi hakunichapa akasema unajua hafsa anavaa nguo na ni nguo ndefu ila tatizo zinamchora ila 
Nitakuja siku nikukate mikono. Akasema hivyo kisha akaondoka. Tabia za yule ustazi zikaanza kubadilika. Alikuwa anafanya kazi ila sikujua ni wapi ila alikuwa na madaftari ya michoro wa vidonge na daktari akawa ananilitia madaftari ananipa mimi na marafiki zangu wa kike ila yule mudi alikuwa hampendi na anaweza kumpiga bila sababu mpaka akawa anategia kuja chuoni kwa sababu ya fimbo kila jumamosi saa ya mapumziko alikuwa ananiita mimi na mashoga zangu watatu tukanywe chai maana walikuwa wanapika chai alikuwa mkarimu sana tofauti na mwanzo akapunguza ukali ila kutokana na nilivyokuwa na muogopa sikupenda ukaribu naye ingawa maostazi wengine niliwazoea siku moja jumamosi mimi na mudi tushazuia kutaniana na chuoni kwetu tuna geti hivyo huruhusiwi kutoka mpaka uombe ruhusa na ndani kuna uwanja hivyo wote wanaopenda kucheza wakati wa mapumziko hucheza hapo basi mudi alikuja na kofia yake kama kapero wakati wa mapumziko akaiva nikaenda kumpokonya akaanza kunikimbiza. Tukao tunakimbizana huku tunacheka. Mara nashangaa na muona ustazi Yusufu anatuangalia, alafu ananiita. Akaniuliza, ile kofia ni ya nani? Nikamwambia ni ya Mudi. Alimuita, akaanza kumchapa. Eti analeta uhuni chuoni. Zikatungwa sheria mpya hapo chuoni kwa ukikuta umesimama au unaongea na mwanaume yeyote, hata kuuliza swali, basi utapata kipigo. Da, ilikuwa ngumu maana mudi tulishazoeana kutaniana lakini ndio hivyo hatakuwa na namna zaidi ya kutaniana muda ukaenda ikafika likizo ya mwezi wa sita huwa kipindi cha likizo tunaenda chuoni asubuhi tu jioni wanaenda wale wanaotaka kujifunza lugha mimi na mudi tukapanga tusirudi nyumbani tukae pale chuoni tupitie masomo ya shule na alikuwa ananifundisha geography map reading maana sikuwa vizuri kwenye masomo ya arts Watu walivitawanyika mimi na Mudi tukaenda kununua mihogo alafu tukarudi chuoni maana watu wakiondoka hapa wagi na mtu. Mudi akaanza kunifundisha. Tukasoma kwa kama lisaa hivi tukasema tupumzike kidogo alafu tuendelee. Maana tulianza kusoma saa nane mpaka kwenye saa tisa kasoro. Tukasema tupumzike mpaka saa tisa kamili tuendelee na masomo. Ile naangalia dirishani nikamwona ustazi Yusufu anatuangalia. Nikamshtua mwenzangu alishtuka na tukaanza kuona kiama kinatoshukia ikabidi mudi asogee kidogo akae mbali na mimi maana tulikuwa tumekaa pamoja ustazi aliviona tumeinuka akaingia darasani tukamsalimia kwa uoga ila akatabasamu akatuuliza tumekula tukamjibu ndio hakuendelea kutuuliza ila akasema yeye ana njaa akamtuma mudi chips akaniuliza unapenda chips gani mudi akadakia anapenda kiepe na mishkake basi akatoa hela akamtuma mudi chipsi tatu na soda. Nikabaki naye ndani nilikuwa natetemeka. Mudi aliviondoka mimi nikaweka daftari chini ya dawati na kulala nikiwa naangalia ile daftari sikutaka kumwangalia ila akaniuliza. Unapenda shule? Nikamwambia huwa napenda kusoma. Akatabasamu akaniuliza. Ushawahi kuwa na mchumba? Sijui ndo naita boyfriend huko mashuleni. Uwe babangu akijua si ataniua nikamjibu hivyo alicheka sana kisha akasema kwa hiyo hujawahi kuwa na boyfriend nikaanza kujieleza maana mimi ni muongeaji sana nikamwambia jinsi wazazi wangu walivyowakali mwisho nikamwambia mimi huwa nina moyo wa ngombe sijawahi kumpenda mtu akacheka sana akaniuliza mfano mtu akijitamulisha kwenu anataka kukuoa utakubali Nikamwambia siwezi kuelewa mpaka nimalize kusoma. Akaniuliza tena. Akaniuliza tena. Kama kuna mtu akitaka anisubiri mpaka nimalize nitakubali. Nikamwambia sijajua. Na kama nitampenda kwa nini nisikubali? Akacheka sana. Muda huo Mudi alisharudi. Nikashangaa ustazi Yusufu anamtuma Mudi nyumbani kwake na kulikuwa mbali kidogo na chuoni. Akamwambia aende na chips zake ale huko huko. Basi Mudi akaondoka. Sasa ile hofu yangu ikaisha maana Nikawa nishaanza kumzoea kutokana na story zake maana sijawe kuzungumza naye vile. Siku ile alitaka nikae mbele kabisa na mimi huaga sipendi kukaa mbele. Ila kwa kuwa alikuwa mkali sikukataa akawa anafundisha kidogo ananiangalia. Mimi wala sikuwaza kama labda kanipenda kutokana na nilijiona mdogo na yeye nikamuona mkubwa. 
Hivyo sikufikiria kama ananipenda. Muda wa kutoka nilikuwa na mashoga zangu wengine ila kuna kitu nilitaka kuchukua kwa mudi nikaenda kwao maana ni nje ya chuoni ile tunatoka tukakutana na ustazi tukaanza kuogopa maana sheria ya chuoni kwetu ni marufuku kuongozana na mwanaume au kuzungumza naye akaniambia mpaka sasa hivi hujaenda nyumbani sikutaka kumdanganya nikamwambia kitu nilichokifata kwa mudi na kilikuwa kitabu hakusema kitu akanambia haya nenda nyumbani lakini nilipochana na mudi tu akanifuata na kuniambia anaboreka kutembea mwenyewe na kwa kuwa njia yetu ni moja basi tuongozane. Nilikubali lakini nilikuwa sijiamini, yani kama naogopa. Akaniuliza, "Unaniogopa?" Wala, mimi sijazoea kuongozana na wanaume. Mbona mnapenda kutembea na mudi au unampenda? Akaniuliza, "Amna, yule tumejua natokea tuko darasa la tatu na familia zetu ni marafiki, hivyo nimemzoea kama kaka au mdogo wangu." Akatabasamu kidogo kisha akaniambia, kuna mtu kashawahi kukuambia anakupenda. Nikaanza kumwadithia watu waliowahi kunitongoza, akawa kimya ananisikiliza kwa makini, kisha akaniuliza, "Mbona unajiamini kuongea maneno yote hayo?" Nikamwambia hata baba yangu namwambiaga mtu akinitongoza, alafu akawa ananisumbua. Nilimzoea zaidi baba kuliko mama, hivyo changamoto zangu nyingi nilikuwa nikimwambia. Akaniambia, "Unamwamini sana baba yako eh?" Ndio, tena siogopi kumwambia chochote maana mama ni mkali sana na ana maneno mengi. Akaniuliza, pale chuoni kuna ustazi ishawahi kukutongoza hapana ila kuna ustazi ananiangaliaga mpaka naogopa ni nani nilimtagia jina akatulia kidogo kisha akaniuliza mfano ustazi akikwambia anakupenda utaenda kumwambia baba yako ndio kwa nini nisimwambie wakati ni makosa akatabasamu kidogo na tukaachana maana nilifika kwenye kichochoro cha kuelekea kwetu basi siku zilienda nikashangaa amemzuia baba yangu na wakao anakuja nyumbani mara kwa mara na baba kupata chakula cha usiku hadi nikawa simuogopi tena nyumbani mimi ndo nilikuwa mkubwa na atakuwa na dada wa kazi hivyo mimi ndo nilikuwa mpishwa chakula cha jioni mama yangu anajua sana kupika hivyo alikuwa ananikazania niwe kama yeye kwa hiyo kwenye mapishi sikuwa vibaya ingawa sikuwa najua kama mama akawa aniadhibu hata nifanye nini na hata kama ikitokea kuna kosa na mimi nipo ujue tunasamehewa Siku moja nilichelewa sana kwenda chuo na nilikuwa nimevaa ile juba ambalo lilikuwa linanibana na shungi nikalifunga kama mtandio hivi Siku hiyo Yusufu akuepo alikuwa yule ustazi anayependa kuniangalia Nilikuwa simpendi maana ana sifa na alijua kabisa simpendi Tulikuwa na shoga yangu mmoja kwa kuwa tulichelewa shoga yangu alichapo fimbo mbili ila mimi nilichapo fimbo hazina idadi tena alikuwa chagui kwa kunipiga Uvumilivu kanishina nikajikuta nashika fimbo yake nikaivunja alafu nikawa naondoka zangu ila kabla sijatoka akanirushia lirungu likanipata kisawasawa nikajitia kijike nikajifanya sijaumia wala nini nikaondoka siku hiyo mwili ulikuwa unaniuma hata kesho yake sikuweza kwenda shule ila nikawa naogopa kusema nyumbani kama nimegomana na ustazi maana ningepigwa mpaka nione dunia sio duara ni kiboksi Usiku wa siku hiyo Yusufu alikuja nyumbani na baba hakuniona. Maana mimi huwa ndio mara nyingi huwa na watenge chakula. Akaniuliza, "Mbona afsa leo hajija chuoni?" Baba akasema anaumwa. Mimi wakati huo nipo chumbani kwangu na wasikia. Basi wakala kisha akaondoka zake. Kesho yake alikuja nyumbani muda wa kwenda chuoni, maana ni siku ya pili sikwenda shule wala chuoni. Siyo alimwambia nini mama. Mama akaja kuniamsha niende chuoni ila sikutaka maana nilijua naweza pigwa sana kwa kumjibisha ustazi ila mama akasisitiza sana akaniambia Yusufu kaja na kaomba niende maana kuna tukio la muhimu linataka kutokea siku hiyo mie kwa uoga nikajiandaa nikaenda nilikuwa nimechelewa kidogo ile ustazi alinipiga akanichapa fimbo mbili za uchelewaji ila nililia kama nimefiwa maana mwili wangu wote unauma kwa ajili yake ustazi Yusufu akanifuata akaniambia nimfuate ofisini niliogopa na watu wote wakajua naenda kupigwa maana alikuja huku kwa kunja sura na ndio mkali kuliko wote pale nikaanza kuogopa nikijua leo nimekwisha ila nilipofika akaanza kuongea kwa upole mpaka nikashangaa akaniuliza sababu za kugombana na ustazi nikamwambia kwa hiyo unaumwa kwa sababu ustazi kakupiga nikaanza kulia maana ni kweli mwili ulikuwa unaniuma akasimama nyuma yangu mpaka niliponyamaza lakini wakati nageuka na muangalia maana alikuwa kimya muda wote 
niliyokuwa nalia nikawa na nataka kunishika nilishtuka na yakashtuka nilipomwangalia akajifanya anaongea kwa ukali eti kwa nini ananiuliza maswali alafu mimi nalialia eti nimemdharau wala sikumjibu akawa ananiangalia usoni mimi nimeangalia chini akaanza kuongea kwa unyenyekevu mpaka nikaisi moyo wangu na kosa amani na nikaanza kumuonea aibu mara aniambie unajua inawezekana ustazi kakupiga kwa kuwa hupendi kumwangalia na hayo macho yako mazuri hivyo msamee maana mwanaume anayejielewa hapasi kukupiga mtu unayejielewa kama wewe mi bado nilikuwa kimya mara aseme unajua kupika na natamani sana ni wewe mke anayejua kupika bado nilikuwa kimya ila kwa namna alivyokuwa anaongea nilimshangaa sana maana sikwahi kumsikia akiongea hivyo alikuwa anaongea sauti ya taratibu na yenye unyenyekevu mpaka nikaanza kuhisi mapigo yangu ya moyo yanaenda kasi na nikazidi kumuonea aibu basi siku hiyo siku soma nilikuwa naongea na ustazi tu mpaka muda wa kutoka wakati natoka akanipa elfu kumi. nikamuuliza ya nini akasema nikanunue dawa ninywe ili kesho niweze kwenda shule mimi haya sikuwa na tatizo maana nilichukua kama kaka au mwalimu wangu baba alinletea dawa za kuchua hivyo ile hela nikapanga nikanue viatu kuna viatu fulani vilitoka vilikuwa vinauzwa elfu nane lakini niliogopa nitavivaje na kuvileta nyumbani ikabidi nimwambie baba kuwa nimepewa pesa na ustazi nikanue dawa ila nataka nikanue viatu babangu akuwa na shida akaniongezea pesa kidogo kesho yake nilipotaka shule nikaenda chuoni ustazi Yusuf alivoniona alifurahi akaanza kuniuliza umepona mie ndo basi kila muda akiwa amekaa macho yote kwangu maana kulikuwa na viti na meza ya ustazi mbele ya darasa na kilikuwa kinaangaliana na madawati yetu nilikuwa naona aibu sana mpaka akajua akanikosesha amani akataka eti nikafute ubao aendelee kufundisha anachotaka mie sikuwa na ajizi nikakubali kuanzia natoka kwenye dawati mpaka nafika ubaoni ananiangalia mpaka nikajikuta napaliwa nikaanza kukoa akatoka akaenda dukani kunilitia maji sasa akazua si nitofahamu maana angeweza kumtuma mwanafunzi yoyote na angeenda kwa nini ameenda peke yake? Walikuwa namtaka wakaanza kunichukia bila sababu. Nikawa sina hatara ya kwenda chuoni kama mwanzo. Alikuwa hataki niongee na mwanaume yoyote hata mudi nilikuwa siwezi kuongea naye. Maana kuna siku alitukuta tumetoka shuleni maana tulikuwa tunasoma shule tofauti ila tunakutana alafu tunaenda. Hata tulivyomsalimia akajifanya asikii. Kesho yake madrasa mudi alichelewa kidogo kufika chuoni. Alimpiga mpaka kila mtu akashangaa mpaka mudi akaanza kunitania mke wa shehe ila utani wote hata kuufanya kwenye mazingira ya chuoni basi muda ulienda hatimaye likizo wa mwezi wa 12 ikafika ustazi Yusufu wa kufika chuoni kwa kama wiki nzima tukaambiwa anaumwa hivyo tukitoka chuoni mabinti wote wakubwa wakubwa twende tukamsaidie kazi maana alikuwa anaishi mwenyewe alipangisha chumba na sibule si haya tukatoka tukaenda tulikuwa sita kufika kila mtu akashika kazi yake akasema anataka kupikiwa na mimi na wao wengine waendelee na kazi nyingine mimi nikakubali nikamuuliza nikupikie nini hakunijibu akaniuliza kwani unapenda kula chakula gani ugali maini bas akatoa hela akawaita wenzangu wawili waende sokoni na sokoni ni mbali kwa mwendo wa kawaida ni dakika 45 mpaka 60 kwenda na kurudi Mwanzetu mmoja akafuata na mama yake, maana kwao kulikuwa kuna wageni, hivyo akamsaidia mama yake. Tukabaki watatu, wale wawili akawatuma kwa kaka yake ambako ni mtaa wa pili. Mimi nikabaki naendelea kuandaa vilivyokuwepo, maana viungo vilikuwepo ila maini ndio hamna. Nikashangaa ustazi kawasha redio kwa sauti kubwa, yalikuwa ni mawaidha, alafu akaniita, "Afsa." Abe, nikageuka kumwangalia akaniangalia kwa sekunde kadhaa, kisha akasema, Unajua kumpenda mtu sio kosa. Kweli. Nilimjibu kunaendelea kukwangwa carrot. Akanisogelea akanikumbatia. Nilishtuka. Nikaanza kumuuliza, "Unataka kufanya nini?" Siwezi kukubaka wala kuharibu usichana wako kabla sijakuoa, ila niruhusu nikukumbatie tu. Mungu anisamehe kwa hili. Sijawahi kumshika mwanamke hivi ila wewe unaweza kunitia dhambini. Nikajaribu kujitoa ila sikuweza. Nikaanza kuhisi kitu. Likitu limetuna inanigusa kumbe ni mtalimbo wake nikabaki na mshangaa na kujaribu kujitoa kwake 
alikuwa kaningangania akaniambia nakupenda afsa nilishtuka maana sikuwahi kufikiria kama ataweza kuniambia maneno kama yale ingawa nilishaona dalili nyingi kuwa ananipenda ila sikuwahi kulitilia maanani hivyo nikabaki nimedua nikamomba aniachie aliniachia kweli nikaanza kuondoka akanishika na kuniambia hawezi kuniruhusu niondoke kabla kumjibu na nitaenda kuongea na baba yako please naomba usikatai maana nakuahidi nitakuacha usome ila ukienda chuo ndio tufunge ndoa maana sitaweza kuendelea kusubiri akaniambia hivyo nikamwambia hapana nikashangaa na panic unawataka watoto wenzio si ndio nikabaki na shangaa unajua ni jinsi gani naumia nikikuona naongea na mwanaume nisiwe muongo simpendi mudi hata kidogo nikamwambia mimi siko tayari kuingia kwenye mahusiano hivi atafute mtu aliye tayari amuoe kweli hujawahi kunipenda akaniuliza sikumjibu nikamwambia siteza kupika nataka kurudi kwetu afsa unajua mtu akikuambia anakupenda anamaanisha nini sikumjibu nikawa naangalia chini inawezekana ushadanganywa sana ila niamini nakupenda bado nilibaki kimya jibu basi chochote hapana mimi siwezi kuwa na mwanaume mpaka nimalize kusoma nikamwambia hivyo nitakusubiri afsa cha kufanya ni kusema ndio tu niamini sitokusumbua na utasoma kwa amani akaniambia mara wenzangu wakaanza kurudi nikamumpa mmoja ampikie ustazi mimi naondoka maana nilishaandaa kila kitu lakini wakati naondoka akawaambia na wenzangu waondoke kuanzia siku hiyo sikuwa na amani kabisa kuna madrasa na nilikuwa na muoni aibu kupita maelezo mpaka mwenye akajua siku moja nipo nyumbani na msikia baba anasema unajua mwanangu ungekuwa umekuwa kidogo tu umemaliza kusoma ningekuwezesha kwa ustazi Yusufu kwa nini mimi ni mtu mzima nimeona vijana wengi la yeye yuko tofauti sana na vijana wa rika lake siku mjipo chochote akaniuliza mfano nikitaka uolewe naye utakapomaliza masomo utakubali sijajua baba maana bado miaka mingi na naweza kukubali alafu baadaye nikampenda mtu mwingine ustazi Yusufu akaacha kuja kabisa kwetu siku moja tulikuwa tuna mtihani wa kufunga chuo maana mwezi wa Ramadhani ulikuwa unakaribia hapo nilikuwa tayari form 4 tulimaliza mitihani akaniita nikachukua mitihani yangu nikaenda ila sikuwa tena naweza kuongea naye kama ilivyokuwa naongea mwanzo nilimuogopa na nilimwonea aibu sana nilishangaa kaweka mitihani yangu kwenye baasha nilishangaa maana wengine walipewa kawaida tu sikutaka kuoji nikachukua na kuondoka nilipoenda kufungua nikakuta baasha nyingine ndani pamoja na mitihani yangu nikafungua ile baasha nyingine nikakuta kipini cha ushungi vile ambavyo vipo kama ua na barua nikaanza kusoma ilisema hivi afsa mpendwa najua nimekukosesha amani kwa kukuambia ninakupenda na kila siku unanikwepa hiyo sio tatizo kwangu ila hapo nimeweka kipini cha ushungi kama utakuwa tayari kivai na ninaahidi kukusubiri mpaka utakapomaliza shule hivyo ukikivaa tu si nitakusumbua ila nahitaji na mimi kuwa na amani ile barua niliichana chana na sikutaka mtu yeyote aione ila sikutaka kutimiza anachokiomba maana nilihisi sio wakati sahihi kuwa kwenye mahusiano hivyo ni kama nilipuuza kilichoandikwa na ala sikutaka kuvaa hicho kipini maana sikuona umuhimu wake siku zilienda na yule ustazi akaanza kunyongonyea akawa ni mtu mwenye hasira za mara kwa mara ikiwa kitu anapiga mwanafunzi bila sababu hakuwa anakuja chuoni mara kwa mara maana alikuwa na kazi yake lakini pale alikuwa kama anajitolea siku zilikatika siku moja nikiwa nimeshatoka chuoni mama akanituma mboga za jioni nilipita karibu na alikokuwa anaishi maana mbele kuna shamba la bibi mmoja limejaa mboga na huwa anauza mboga nyingi kwa bei rahisi maana hata wale wa mama waliokuwa wanauza sokoni walikuwa wananunua kwake nikaenda kwa huyo bibi na ukienda lazima upite mbele ya anakoishi muda wa kwenda siku muona na pia kuja chuoni kwa siku kadhaa lakini wakati narudi namkuta kasimama kwenye njia ya kutokea kwa ule bibi kuelekea kwake na pembeni kulikuwa kuna kichochoro na nyumba mbili ambazo hazijaisha nikamsalimia akanishika mkono na kunikokota mpaka kwenye nyumba moja ambayo haijaisha nilianza kuogopa maana sikujua anataka kunifanya nini tulipofika akasema najua sheria ya dini iruhusu mimi kukushika mkono na wala mtu yeyote akikutukuta huko italeta picha mbaya ila nilikuja kukuomba kwa mara ya mwisho ya kuwa naomba ukubali 
mimi kwa mumeo alafu na kuacha siku mjibu nikataka kuondoka lakini kabla sijatoka kwenye lile jumba akaniambia nimemomba mama yako na kuna mama mwingine ambaye mama Nasra uh, wata wanitaftie mke na nimeshaenda kumuona ila nais kama nitamkosea yule mwanamke maana sina upendo naye ila kwa kuwa hunitaki na wa mtu mwingine moyo ulianza kuniuma ila nikajifanya sijali wala nini kufika nyumbani cha kwanza nikamuuliza mama kama alimtafutia kweli ustazi mke mamangu alishangaa maana kuna anaijua taarifa zile na kuniuliza nimejuaje nikamwambia nilivotoka kununua mboga nilimsikia ustazi anaongea na mtu akisema ameshaenda kumuona mwanamke anayetaka kumuoa ah ni kweli lakini usimwambie mtu maana kuna mama hapa mtaani anataka mwanae aolewe na si unajua yule binti alivyo Fatma akasema mama ustazi alipomwambia akasema hawezi kumuoa maana ameshakutana naye mara kibao akibananishwa vichochoroni hivi alinambia mama huyo binti ni mrembo yani hata mimi singi kwake hata robo na kila sekta ipo vizuri ila tatizo lake hajatulia hata kidogo hivyo walitaka kuficha kwa ustazi anaoa ili kumwepusha na maneno basi nikaanza kumuoji mama kuhusu huyo binti je ni mzuri na alivyo kila kitu mama alivyokuwa anamsifia huyo binti nikajikuta roho inaniuma hatari ila nilijikaza nikavunga tu nikawa sina raha mpaka nikawa najishangaa ila sikujua kuwa wivu ulikuwa unanisumbua nikawa najiweka bize na mambo yangu hasa sa masomo maana nilijiona kama sina amani kwenda chuoni maana kila nikimuona ustazi roho ilikuwa inaniuma na nikapunguza mapepe nikawa mkimia sana mpaka watu wakaanza kunishangaa maana haikuwa kawaida yangu kipindi hicho mimi nilikuwa miaka nilikuwa na miaka 18 na ustazi alikuwa na miaka 26 Nilikuja kujua umri wake baada ya mama kumchukua yule mchumba wa ustazi na kumleta kwetu maana mama yangu ni somo huwa anafundisha wali. Yule dada ni mkarimu na ana upendo ila nilikuwa namuona na sura mbaya hatari mpaka nikao najiuliza ustazi kampendia nini au ilikuwaaje akamkubali. Sikuwa nampenda ingawa yeye alikuwa ana upendo na ni mkarimu sana. Ustazi akujua kama yule binti upo kwetu maana mama na shoga yake walifanya siri. Siku moja ustazi Yusuf akaja nyumbani na baba kupata chakula cha usiku. Yule mwali akaambiwa watengee waone ni namna gani mafunzo yamefanya kazi, maana kesho yake alitakiwa achoro piko. Nguo na vitu vingine vilishaandaliwa na harusi ilikuwa siku tatu mbele. Na aondoke arudi kwa walezi wake, maana hakuwa na wazazi. Huyo binti alikuwa anaitwa Zakia. Ustazi alishangaa kumuona yule binti kumkuta pale kwetu, tena akawa ndo anawatengea chakula. Mimi niliitwa mara moja tu na baba nilete pilipili. Nikamwona ustazi anakosa utulivu, akawa ananiangalia mpaka naogopa. Nikampa baba pilipili yake kisha nikatoka haraka pale kumbini, nikaenda nje. Nilijikuta nalia, alafu sijui nalia nini. Nililia siku hiyo mpaka yule binti akanikuta, maana alikuwa akimaliza mafunzo, anakuja kulala na mimi. Zakia akanifuata nje na kuniuliza nalia nini, nikamwambia tumbo la period linaniuma alinibembeleza lakini ilivyozidi kunibembeleza ndio nilizidi kulia nikaondoka nikamwacha siku ya harusi ikafika mimi na shoga yangu mmoja tukaambiwa tuwe wapambe wake ndio ikaenda kufungwa kwa walezi wake alafu akarudi kwa ndugu wa mume na mama yangu ndio alikuwa kama mama wa bwana harusi maana mama yake na ustazi Yusufu ni mzee sana na hakuwa anaweza pilika pilika na baba yake ni wali wa baba wasiojali familia zao hivyo wazazi wangu akaibeba ile shughuli kama ni ya kijana wao na kukuwa na ndugu wengi wa bwana harusi waliokuja pale hivyo sisi tukawa kama wadogo zake tukaweka vidufu watu wakacheza na mimi nikaambiwa ni muimbie yule binti shairi nikakubali nilimpa beti tatu tu vizuri baada hapo nikaanza kulia mpaka nikashindwa kuendelea watu wakajua labda kwa kuwa yule Zakia nilimzoea ndio maana nalia na Zakia ambaye ndo bibi harusi akafikiria hivyo hivyo Zakia alikuwa na upendo sana ila mimi sasa nikawa namkosoa kila kitu yani niliona nguo ya harusi ime, ime mpwaya, makeup imemfanya anatisha viatu alivyovaa sio vizuri akicheka anacheka vibaya basi tu uwivu ulikuwa unanisumbua na sikuona hilo nilivaa kile kibanio nilichopewa na ustazi kwa mara ya kwanza harusi iliisha bwana harusi akaambiwa aende kumchukua mke wake na kwa kuwa mimi na shoga yangu ndio tulikuwa wapamba bibi harusi hivyo tukampeleka mpaka alipo ustazi alipofika alishtuka sana 
Sikutaka kumshangaa maana sikutaka mkewe hisi chochote kibaya lakini ilikuwa naumia mpaka na isikuchanganyikiwa. Siku hiyo sikuweza kula wala kulala. Nilisi kama kuna jiwe kubwa nimewekewa kifuani. Usingizi ulikata kabisa na asubuhi yake sikuweza kwenda shule. Nikamwambia mama naumwa na kwa kuwa napenda shule mama akukataa. Nilikuwa kila nikikaa mwenyewe nalia. Nikaanza kumwaza ustazi Yusufu. Nikawa nawaza mambo ambayo huenda wanafanya muda huo. Yaani sikuwa na raha kabisa. Nikawa najipitisha karibu kila siku karibu na nyumba ya kwa ustazi Yusufu. Mana nilijikuta na misi sana. Na kuja chooni kwa mwezi mzima, nikawa natamani sana kumuona. Nikawa kila siku navaa kile kibania alichonipa, mpaka nikawa najishangaa nimepatwa na nini cha ghafla. Nikamwadithia shoga yangu mmoja ninavyojisikia, maana yeye ameshaikuwa na ma boyfriend watatu tofauti. Ila sikusema kama ni mimi. Akaniambia huo ni upendo. Nikamuuliza sasa inawezekana ukampenda mume wa mtu? Akanijibu ndio, huwa inatokea. Vipi? Umempenda mume wa mtu nini? Akaniuliza. Mie wala. Ni swali tu. Siku zikaenda timu ya ustazi ya Karudi kuendelea kutufundisha. Nilipomuona nilitamani nikamkumbatie, maana nilimisi sana. Ila sikuweza na aliliona hili, akaniuliza. Afsa, leo una furaha sana au umefurahi kuniona? Wala, nimefurahi kuona ndoa imekupendezesha. Akacheka alafu akaanza kuniangalia. Sikutaka kuendelea kumwangalia, maana nilihisi kama sisimko fulani hivi alivyonitazama, nikatazama. Alivyonitazama, nikatamani kumkumbatia ila nikaondoka. Nilikuwa nimevaa kile kibanio alichonipa, kumbe wakati naondoka alikiona. Sikuwa na raha kabisa, furaha yangu ilikuwa ni kumuona ustazi Yusufu, lakini tukitoka chuo na kwa sina amani kabisa. Nawaza anavyoenda kukaa na mwanamke mwingine. Nilikuwa na misi sana, yani muda mwingine hadi na muota. Nikawa nawaza maneno yote mazuri aliyowahi kuniambia na vitu vyote alivyonifanyia. Maendeleo yangu ya shule yalianza kushuka, maana hata kusoma sikuweza. Sio kama najisifia ila mimi ni miongoni mwa top 20 ya shule na shule yetu ilikuwa na wanafunzi 400. Muhula uliofuata nilikuwa mtu 330 mpaka marafiki zangu wakaanza kushangaa nimepatwa na nini na sikuwahi kufeli kama nilivyofeli kipindi hiki. Yaani hakuna somo hata moja nilipata juu ya 30 ya mia. Masomo yote nilipata kumi na kitu au na kitu. Nikaita ofisini na mtaalamu wa shule maana nilikuwa vizuri kwenye debate na morning speech ila sikuweza hata kushiriki tena. Alinioji kama nina tatizo lolote lakini nikamwambia sina shida. Mitiani wa pili nilifeli vile vile. Ikabidi amuite baba yangu maana walimu alidhani uenda matatizo ya kifamilia ndio ananisumbua. Kumbe hamna kitu. Baba akapewa matokeo yangu, alishtuka sana na kuhisi uenda kuna shida. Nilipofika nyumbani, wakaanza kunioji, nina shida gani? Nikawaambia sina tatizo. Baba yangu akaanza kuogopa maana kaka yangu mkubwa alikufa nikiwa form 3 na alikuwa na kifafa na kifafa chake kilikuwa kinamtokea zaidi akiwa shule ni kama alitupiwa jini hivi babangu akafikiri huenda lile tatizo limenianza na mimi basi akawaita mashe waji wanisomee ila walinikosea maana ustazi Yusufu alikuwa miongoni mwao nilivyomuona nikajikuta nalia basi watu wakadhani shetani ndio limepanda nilikuwa nalia kwa uchungu akajua labda ndio wanalidhibiti hilo shetani kumbe sina chochote ni mapenzi ndio alikuwa ananitesa na kibaya zaidi ndio mtu wa kwanza mimi kumpenda nikamomba baba asiwalete tena watu wa kunisomea nikaidi nitasoma na kufaulu kama nilivyokuwa mwanzo baba yangu akafikiri uenda shetani limepanda kichwani sitaki kusomewa kumbe najua tatizo langu usiku wa siku hiyo baba yangu akawaita tena mashehe waji wanisomee ila ustazi Yusufu akuepo na hiyo ikawa salama yangu maana sikulia basi wakajua limetulia kesho yake chuoni muda wa kutoka nikakutana na ustazi Yusufu nilikuwa nimevaa kile kipini alichonipa akaniita afsa nikageuka na kumwangalia akaniambia njo nikutume nikarudi mpaka kwenye moja ya madarasa akakaa kwenye kiti wanachokaa walimu na mimi nikakaa kwenye dawati akaniuliza una shida gani maana umebadilika sana umekuwa ni mtu usiye na amani kabisa na wazazi wako wanalalamika maendeleo yako ya shule yameshuka sana. Shida nini? Nilikaa kimya. Unanipenda? Nilijikuta naanza kulia. Akaniangalia alafu akatoka nje. Nililia mpaka uchungu wangu ulivyoisha. 
alafu akarudi. Unajua huyu mtoto ni mjinga sana. Nimekubembeleza sana mpaka nikaisi na kuonea. Kwa nini ukunionyesha dalili yoyote? Ona sasa, nimeshaoa, nikijua hujawahi kunipenda. Kwa nini unalia sasa? Ni kitu gani kinakuumiza? Akaniambia Ustaz Yusuf, mkeo ana upendo na ni mkarimu sana. Naomba mpende kama wanavyonipenda. Ila naomba nisaidie kitu kimoja. Naomba uhame pale unapoishi na ikiwezekana uache kuja madrasa. Nikamwambia, "Kwa nini? Nahisi nitapona na nitaendelea vizuri kama nilivyokuwa mwanzo." Nikamwambia alafu nikaanza kulia tena. Wallahi, sikuwahi kujua kama mapenzi yanauma vile. Nilikuwa najisikia vibaya. Nikajua kweli hamna mtu jeuri kwenye mapenzi. Hafsa, mimi bado nakupenda ila sina uwezo wa kuwa waki wawili kwa sasa. Na ili kukulinda nilitakiwa nikutolee posa ila ubaya mama yako ndiye alinitafutia mchumba. Hivyo wataniona sina nidhamu. Ila ni makosa yako afsa ungenikubali mapema yote asingetokea. Akaanza kunilaumu. Sikutaka kumjibu nikaanza kuondoka. Wakati naondoka akasema, "Umeongea sana. Ila hujatamka lile neno nilohitaji kulisikia kutoka kwako." Embo nijibu na mimi nitachukua maamuzi ya kiume. Unanipenda? Akaniuliza ustazi Yusufu. Nikamjibu. Hapana. Nilimjibu huko nikiwa nalia. Mtoto mpuzi sana wewe. Unaleta ubishi mpaka dakika za mwisho. Akanifata alafu akanipa leso kisha akapitiliza akaondoka zake. Alivyoondoka nikarudi darasani nikaanza kulia upya. Nililia sana. Kisha nikajiapiza sitolia wala kuumia tena kama ni makosa nimeshayafanya hivyo sitakiwi kujilaumu nikajiapiza kusoma sana na kurudisha tabia zangu za mwanzo kumbe ustezi ya kuondoka alizunguka nyuma ya darasa na kuanza kuniangalia tena nilipotoka siku muona nilijifuta machozi na kujiweka sawa kisha nikaondoka kuelekea nyumbani kabla sitefika geti la kutokea nikasikia afsa kugeuka ni ustazi kesho naomba tuonane tuongee akaniambia nikatikisa kichwa ishara ya kukubali nitakufuata shuleni maana kesho yake ni alhamis hakutakuwa na madrasa sawa malezi nilelewa nilelewa malezi ya ugetikali fulani hivi yani ukitaka kutoka unaaga siku moja kabla na lazima uende na mtu sana sana mdogo wangu wa kike na alikuambia huyo hivyo hali ili nijengea uoga siku hiyo nilienda shule na juba maana sikutaka nionekane nimekaa na mtu alafu ninangoza shule nilipomaliza wakati natoka getini ustazi naye akawa anatoka akavunga nikavunga kama sijamuona maana nilikuwa na mashoga zangu nikawaaga naelekea upande nikawaaga nikaelekea upande aliyokuwa ustazi akanifuata akanisalimia nikamuomba niinge sehemu mara moja nikatafuta chocho nikavali ile juba Tukatoka tukaenda sehemu moja inaitwa CCM Arusha kwa nepa fahamu maana kuna kautulevu fulani hivi akaanza kuniuliza Unaogopa? Mimi nikawa niko kimya. Umeshaikuwa na boyfriend. Aliniuliza tena nikatikisa kichwa kukataa kwa sijawahi kuwa na boyfriend. Utakuwa tayari ni mwache mke wangu ni kuwe wewe. Do, nikaona huyo ustazi anataka kunilitia majanga. Nikakataa haraka. Sasa unafikiri nafanyaje? Hafsa, sijui upoje yani. Umezidi ubishi. Kwa nini ukuniambia kuanzia mwanzo kwa unanipenda na walau uvai kile kipini nilichokupa? Akaniambia. Nilikuwa naogopa. Nikamjibu kumachi yako chini, yani nilikuwa naona aibu vibaya mno. Unajua tunaweza kuleta madhara kwa watu wengi sana kwa sababu ya yani kutokuelewana kwako. Sidhani kama wazazi wako wangekataa mimi kukuoa. Wewe ndio ulikuwa tatizo. Mda wote nilikuwa niko kimya. Sasa niambie unataka nifanye nini? Nilienelea kukaa kimya. Jibu basi. Nilitaka kumwambia nimekubali kuwa na wewe na ninakupenda ila kama nafsi ilikuwa inanisuta maana nilisi mkewe atajisikia vibaya na kujiona ana gundu maana ndo kwanza ndoa yao ilikuwa ina miezi mitatu. Nikamwambia tu hatukupangwa kuwa pamoja. Akaniangalia kisha akasema, "Kwa nini unaongea uniangalie? Nijibu ukiwa unaniangalia usoni." Mi naondoka. Nilimwambia hivyo. Yaani sikufikiria kama wewe ni mpuzi kiasi hiki. Najua utakataa na utaendelea kukataa mpaka mwisho ila uko tayari kuendelea kufeli. Akaniambia, na mimi nilikuwa kimya. Niambie sikupendi, uniangalie usoni na sitakaa nikusumbue tena. Halafu kuna kitu ambacho kilikuwa kinanikwamisha, ni kwamba mkewe 
na mimba alikuja kumwambia mama yangu hivyo kila nikifikiria dada Zakia nilikosa ujasiri wa kutoa jibu nilijiona bwege yani nimechezea pesa kwenye tundo la choo lakini dada Zakia si ana mimba sijasema nitamtelekeza nitamlea na mimba nitailea ila sitoishi naye kuna saa nilikuwa nasikia kuna sauti inaniambia nikubali kuna muda mwingine nilikuwa nasikia inaniambia acha roho mbaya muhurumie mwenzio yani nilikuwa njia panda na sikujua nilitakiwa nitoe jibu gani naomba uniache niondoke tu maana nisiwe muongo sina jibu la kukupa akaanza kukufoka akawa ananigombeza ananiambia embo kuwa kama mtu mzima watu hawaringagi masaa yote unatakiwa uringe kidogo alafu muda mwingine uwe serious nakupenda nakupenda nilijikuta na ropoka alafu nikafunga macho alicheka sana akaniambia nitapambana mpaka umalize kusoma niwe nimejiwekeza na ninaahidi nitakuoa nikamwambia sitaki kuolewa na wewe kwa nini dada zake atajisikiaje na atanichukuliaje mimi kama mdogo wake halafu sitaki ndo yangu ya kwanza iwe na ukewenza akaniangalia kisha akasema twende tukafika sehemu tukaagiza chakula mimi napenda Zanzibar pizza na yeye akaagiza cha kwake. Tukala muda wote ananiangalia mpaka nakosa ujasiri wa kuendelea kula. Tulipomaliza kula akaniuliza, "Naomba jibu la mwisho." Nikamwambia hata kama nampenda kiasi gani, sitaweza kuwa naye. Ampende mkewe maana kama kosa limeshatendeka na Mungu atanilipa kwa makosa yangu. Hivyo sitaki mtu mwingine pia alipia ujinga wangu. Nikamwambia, "Hivyo cha kunisaidia, uhame tu na mimi nitakuwa sawa." maana nikiendelea kukuona na hisi ndo ninazidi kuchanganyikiwa. Mpuzi sana wewe. Kodi yangu inaisha mwezi ujao. Ikiisha naondoka ila usije ukafanya ujinga siku nyingine kama huu maana unajitesa na unanitesa na mimi. Akaniambia, kama Mungu kapanga nitakuoa na kama hajapanga huyu atakaye kuoa jifunze kuwa muwazi mapema maana majuto sio mazuri ila umenikosea sana na sijui kama niteweza kulisahau hili. Siwezi kulisahau kabisa kiraisi. Muda wote wakati anaongea hayo nilikuwa kimya. Basi tukaanza kutoka kuelekea nyumbani, lakini ile tunatoka tu kwenye ile restaurant baba yangu huyo hapo. Nilishtuka, nikaanza kutetemeka. Ila uzuri hakutuwazia mabaya. Alishangaa mimi kuvaa juba nje ya nguo za shule. Akasema tu, "Nawaona mtu na kaka yake." Ustazi akajibu, "Ndio baba, nimeumizwa sana na maendeleo yake. Tena yameshuka sana." Hivyo nimeona ni vyema tuzungumze ili nijue tatizo ni nini. Ni vizuri. Akajibu baba. Basi baba yangu akatuacha tukaendelea na safari. Na akaendelea na safari zake. Na sisi muda huo tukaanza safari. Hakuna aliyemsemesha mwenzake mpaka tunafika. Akanipa saa na hela. Sikutaka kupokea ila akanilazimisha nikachukua kisha kila mmoja akaenda na njia yake. Nilikuwa simuelewi hata akinifundisha. Nikaomba nihamishwe darasa lakini mwalimu wangu wa chuo hakutaka. Mwezi ulikata siku moja kwenye saa mbili nilitumwa dukani maana kwetu watoto wa kiume huwa ndio wanaenda dukani usiku ila siku ya kukuwa na mtu hivyo nikatumwa mimi na binti mmoja ambaye wazazi wangu walikuwa namlea na alikuwa anatusaidia saidia kazi za nyumbani ile tunatoka tu ustazi huyu hapo yule binti alishangaa maana anamjua kwa kuwa tunasoma naye chuo na sijawahi kumwambia mtu yeyote juu ya ustazi tukamsalimia tukapita akamwambia binti aondoke anataka kuongea na mimi. Niliogopa ila nikavunga na kwa kuwa ustazi kasema ilibidi ule binti aende. Nikamuuliza umefata nini kwetu saa hizi na ndio muda wa baba kurudi. Akanijibu bora ungeendelea kukataa na kunionyesha unipendi. Lakini sijui nimepata na nini maana toka umeniambia unanipenda sifurahi kabisa kuwa na mke wangu. Nikamwangalia nikajiambia lazima nikaze roho nisije kutoa machozi sije nikamtoa machozi dada wa watu wakati ndoa bado changa ilibidi nikikaze kwa maana mimi ndo nimeumbwa hivyo sipendi kumtoa mtu machozi na huwa naogopa sana usaliti au kujengea na chuki zisizo na maana na mtu akinichukia anichukie kwa yake ila nisiwe sababu hivyo nilitaka kumkubali ila kila nikikumbuka kuhusu dada Zakia ni mjamzito nilikosa ujasiri kabisa nikamwambia nilikudanganya sie kukupenda Naomba tunza ndoa yako. Akaniangalia alafu akanikumbatia. Nilishangaa maana yeye ndio mtu wa kwanza anaipinga mwanaume na mwanamke kushikana na hata kikukuta ni atakupiga mpaka usahau njia ya kwenda kwenu. Nilisi mwili wangu unasisimka balaa. Nikataka kujitoa na shangaa mtu kanigangania. 
ikabidi nitulie tu maana nilikuwa nasikia raha sana alivyonikumbatia alinikumbatia kwa muda kidogo kisha akajitoa na kuniambia kama mimi ndio sababu ya wewe kufeli na kutokuwa na furaha naondoka na sitorudi tungefanya makosa kweli tungesema tuanzishe mahusiano maana tungewaumiza watu wengi na shukuru kwa msimamo wako maana umenionyesha njia sahihi ila sijawahi kumpenda mwanamke kama ninavyokupenda sitaki kukulaumu tena maana tamimi nina makosa ya kukuchukua maamuzi ya haraka sikuwa mvumilivu kwako hivyo acha tuendelee kuteseka ila najua mateso ni ya muda na kuna siku ya taisha i say yale maneno yaliniumiza sana nikajikuta namkumbatia kisha nikamuomba nisamee kisha kila mtu akaenda na njia yake kisha yake nilienda shule nilipotoka nikaenda chuoni siku muona nikapita pale nyumbani kwake nikakuta katoto nikakauliza kama ustazi yupo akaniambia amehama roho iliniuma sana nikafika nyumbani nikaanza kulia nililia sana kwa upozi wangu nikaamua kuacha maisha yaende kweli baada ya muda maumivu yalianza kupungua ila nilishindwa kabisa kumsahau na hiyo kitu iliniathiri sana maana sikutaka kujiingiza kabisa kwenye mahusiano ni kama nilikuwa na ugopa maumivu nilimaliza form 4 Mungu akajalia nikaenda advance nikachaguliwa chuo cha Udom muda wote huo nipo singo na ukitaka kugombana na mimi niletee habari za mwanaume yani sikuona haja ya kuwa na mtu kabisa maana hata marafiki zangu walikuwa wananishangaa maana kwa umri nilikuwa nao nilipaswa kuwa kwenye mahusiano ila sikutaka kabisa kusikia kitu kinaitwa mapenzi maana nilihisi ni kitu kinachovuruga sana Nilikuwa na tabia ya kuandika mambo yote niliyowahi kutokea kwenye maisha yangu kwenye diary. Siku moja ya likizo mama akaiona ile diary. Kumbe aliisoma na niliweka kila kitu hadi kuhusu mimi na ustazi Yusufu. Akakaa kimya wala kuniuliza. Siku moja akaniambia, "Unajua binti yangu sina amani kabisa na uko chuoni, huna mchumba kweli?" Nikamwambia, "Sina." Akaniambia, "Naomba simu yako." Nikampa. Kumbe alikuwa ana sivu namba ya mtu. Sijui mama alihisi sitakuja kuwa na mwanaume basi akanirudishia. Kesho yake nikatumia SMS na mtu. Jina limeseviwa kaka Isa. Nikashangaa maana sikufikiria kama nilikuwa na namba kama hiyo kwenye simu yangu. Message ilikuwa inaniuliza hujambo. Nilimjibu si jambo nani mwenzangu. Akapiga alikuwa ni mkaka mmoja ambaye alikuwa anapatana sana na mama yangu. Mama alisema ana tabia nzuri sana. Kipindi mimi nipo chuo naye alikuwa chuo ingawa yeye ni mkubwa kidogo kwangu maana alishaingiaga form 4 akaja kari city alijieleza nikamwelewa akaanza mazoea mara umekula mara umeshinda au uh, umeshindaje mara ni mkomisi nikao namjibu kawaida tu maana sikujua lengo lake siku moja nilikuwa nimerudi chuo akanitumia nauli nilishangaa maana siku muomba ila nikavunga Nilipofika chuo akawa kila wakati ananipigia na akawa ananihusi ananihusia sana mara kwa makini mwanaume anakupenda hawezi kuku, kukubananisha vichochoroni mara wanaume waongo chunga sana wasikudanganye nilikuwa namjibu tu sawa siku zilienda siku moja akanitumia SMS eto najua hafsa kaka yako anampenda sana mdogo wake nami nikamjibu hata mdogo anampenda sana kaka yake ila Nilichukulia kama SMS ya kawaida maana moyo wangu kama uligoma kumuingiza mtu akawa nataka kila ninachokifanya ni mwambie nikichelewa kutoka kwenye discussion anagomba ananipigia anafoka akinipigia kisikia sauti ya mwanaume anakata simu siku moja nikamtolea uvivu maana alishanichosha nikamwambia ananipangia maisha kama nani na ananifuatilia ili iweje akaanza oh kwani hunipendi mimi wala sikuchoki akaniambia unanipendaje Nikamwambia yeye ni kaka na ndio upendo niliokuwa nao kwako. Akaanza, "Oh, mara najua unanipenda kama ninavyokupenda, mara nina malengo na wewe, natamani uwe mke wangu." He, nilimshangaa. Maana siku zote sikuwahi kufikiria kama anaweza kuniambia hivyo. Nikamkatalia juu kwa juu. Watu wakaanza kunizushia sasa chuoni. Mimi ni mwathirika na sitaki kusambaza ugonjwa. Ndio maana sitaki kuwa na mpenzi. Wengine mara nimeshatolewa mahari ndio maana najichunga wengine wakidai mara sipendi kuwa muislamu ila wazazi wananilazimisha eti nataka kusomea usista basi kila mtu na lake ila sikujali maana ukweli na ujua mwenyewe maana sikuwahi kumpa mwanaume nafasi ya kusikili, kumsikiliza labda kakaisa tu na kama umenisimamisha alafu nataka kunitongoza nikikwambia subiri na kuja we undoka maana utokao unione 
akanitumia SMS kama sielewi sikujibu na ukiwa msumbufu wa kunipigia simu na pokea alafu nika kwenye redio yani sikutaka kuwa kwenye mahusiano kabisa ile likizo ndefu ya mwezi wa nne ambapo ndio ilikuwa tukifungua na ingia mwaka wa pili nimefika nyumbani nikakuta eti mama ananiambia kuna watu wamekuja kujitambulisha wanataka kunioa eh nilishangaa maana ananiambia watu wanne wamejitambulisha kwake na wawili kwa baba sikutaka hata kuwaona lakini mama alitafuta namna nionane nao wote ili nichague ambaye nitataka anioe basi wote niliwatoa kasoro hakuna hata mmoja alinivutia siku moja mama aliniita akaniambia nimesoma diary yako nilishtuka maana sikutegemea nimeandika mambo mengi niliyopitia kuanzia utotoni mpaka pale nilipofikia akaniambia lazima niolewe maana ndoa ya mwenzangu inaweza kuwa hatarini ya nani nikamuuliza ya Zakia na wakati huo mwanae alishakuwa mkubwa na miaka minne na alikuwa na mtoto mwingine mdogo wa mwaka kwa nini nikamuuliza mama kwa sababu yako akanijibu nikashangaa sana maana sijawahi kuwa na nia ya kuvunja ndoa ya mtu akaniambia mumewe alimwambia asibebe mimba tena kwani anataka mtoto mmoja tu ila alipobeba mimba ya pili walikuwa wanagombana kila siku na mumewe hakutaka kabisa mtoto mwingine mwanzo tulizani mimba ndo sababu ya wao kugombana lakini baadaye alianza kuhisi mumewe anachepuka akaanza kufuatilia simu yake kukuta chochote ila faili moja alilisevu y and a na alikuwa kilifungua mara kwa mara limeandikwa i love you ila baada hapo akakutana na password jamani mimi jina langu halisi linaanza na herufi a niliposoma ile diary yako nikagundua tatizo lilipo nikamwambia mama lakini mimi sina mawasiliano naye akaniambia hata kama una mawasiliano naye lakini atakuwa anajipa moyo kuna siku atakupata hivyo lazima uelewe ili kuokoa ndoa ya mwenzako nikamwambia mama mimi sipo tayari kwa sasa akanambia naejua mapenzi kabla kujazia kabla hujazaliwa tusipokuwa makini unaweza kaangukia kwa mtu asiye sahihi kwa ajili ya miemko au kuvunja ndoa ya mwenzako da ulikuwa mtiani mgumu sana kwangu maana sikutaka kabisa kuolewa ila mama ndo akawa amekazania akaenda kumsumulia baba na babangu alisikitika sana siku moja baba akataka kutoka na mimi nikakubali tulipotoka tukaenda sehemu kama restaurant mara na shangana muona ustaz Yusufu anakuja akaja mpaka nilipokuwa mimi na baba akatusalimia alafu akawa anashangaa maana hakujua ameitiwa nini basi baba akawa amempigia simu akatoka akatuacha nikamuuliza kuna nini akasema tai haielewi akaanza kuniambia nimekumisi nikamwambia usio muda wake cha kwanza tuwaze tumeitiwa nini akaniuliza mfano nikisema ni kuwa mke wa pili utakubali nikamwambia acha kuwa zayo mambo maana muda umeshapita na tulitakiwa kumuvoni mara baba akarudi akakaa akaanza kutuangalia kwa awamu alafu akasema we binti yangu na wewe ni kijana wangu haya niambieni shida nini wote tukakaa kimya yusuf mwanangu tulikulazimisha kuoa akauliza baba hapana akajibu haya mahusiano yenu yalianza lini akauliza baba kila mtu akawa kimya nijibuni nilinijua na wasaidiaje akaendelea kusema baba kabla sijaoa akasema yusuf kwa nini ukusema muda wote huo au liisi tutakukataa aliuliza baba mimi muda wote nilikuwa kimya hapana baba ila hatukuelewana ndio maana nikaoa hamkuelewana kivipi akauliza baba sikumuelewa na yeye alikuwa muoga hivyo nikadhani labda Mungu akutuandikia akajibu Yusuf baba akaema alafu akasema <sighs> wewe si umesoma dini na unaijua vyema ndio akaitikia Yusuf dini inasema mwanamke kika dini inasema mwanamke kikaa kimya anamaanisha nini aliuliza baba amekubali akajibu Yusuf sasa ukumuelewa hapo au hapana baba alikataa namjua binti yangu sio kama namtetea ila itakuwa ulikuwa umetumia nguvu ndio maana akakataa maana hata mimi nikitaka kujua kitu kutoka kwake huwa simkaripi na anasema ukweli na ukimkaripia anakudanganya kwa sababu ya uoga kwa hiyo kama namtetea ila namjua vizuri binti yangu hata shuleni ukimfuatilia masomo yake anayofeli ni masomo ya walimu wakali maana anafanya kwa uoga akasema baba yangu ni kweli hamkuelewana ila hamjafanya uharibifu wote. Akauliza baba, "Mimi nikadakia. Hapana, hatujui kufanya kitu chochote. Sasa niwasaidieje? Nitamua mke wa pili." Akajibu Yusuf, "Sijui hata alikuwa anajiamini nini. 
baba akatabasamu alafu akaanza kutusimulia jinsi alivyompata mama yangu tabia za mama yangu alikuwa mbishi sana kama mimi na alikuwa hakubali kama amempenda mtu hata kama anampenda kweli akatumia utundu tundu wake mpaka mama yangu akakubali na wakafunga ndoa akamuliza ustazi kama ameshawahi kuwa kwenye mahusiano kabla tena kabla ya kukutana na mimi ustazi akakubali kualisha wao kuwa na mtu alipokuwa chuo akatuangalia alafu akanigeukia na kuniuliza upo tayari kuwa mkiwa pili nikakataa nikaona kama ustazi kaishiwa pozi maana kutegemea kama sitokubali kwa nini wakati dini inaruhusu akaniuliza baba nikamwambia naogopa kuingia kwenye ndoa ya watu akatuangalia kisha akasema ni kweli hakuna mwanamke anayependa mumewe akubali kuwa mke mwingine kijana wangu nenda kaendelee kujenga ndoa yako nitakuja kuambia nini mnatakiwa kufanya basi ustazi Yusufu akaondoka nikabaki na baba akaniambia nipe msimamo wako nikamwambia sitaki kuvunja ndoa ya mtu maana dada Zakia ananichukulia mimi kama mdogo wake na nitamuumiza mama baba akaniambia hayo unayosema yanatoka moyoni ndio na kuamini naomba usiniangushe sawa baba basi muda ukapita nikasikia ustazi kapata kazi kwao amehama Arusha baada ya kuama baba akaniambia lazima uolewe nikamwambia naolewa na nani akaniuliza unaniamini nikamjibu ndio akaniambia nimekutafutia mtu na naamini ni mtu sahihi nikamuliza sasa nisipompenda akaniambia hilo ni mwachie yeye basi nikaja kugundua kwa baba alimaliza kesi yangu na ustazi kibingwa na sikujua aliongea naye nini ndio akaondoka nikajua baba ataniletea mtu moja kwa moja ila haikuwa hivyo siku moja nikatumwa kwa rafiki yake mmoja mama wananiambia waliniambia wana mgeni hivyo nikawapikia chapati nikaenda kufika nikakutana na kijana ambaye ndo alikuwa ananipa maelekezo na tukawa tunatumwa wote dukani sitaki kuamini akaja kuwa mume wangu yule kijana alikuwa mkarimu sana na alikuwa ananisaidia mpaka kupika. Nilimshangaa maana najua wanaume wengi hawapeni kazi za jikoni. Tukao tunapiga story, anacheka, yeye sio muongeaji. Akawa ananisikiliza tu. Kumbe bana ananijua vizuri ila mimi simjui. Na ndio nilimuona siku hiyo ya kwa, kwa mara ya kwanza. Wakati narudi nyumbani akaniomba namba ya simu sikutaka kumpa maana ni mtu tuliyekutana siku moja alafu sikuwa na mawazo ya kukutana naye tena kumbe namba yangu anayo kitambo ila alikuwa anataka kibali tu cha kuwasiliana na mimi siku zikaenda nikashangaa kila weekend na tumwa nikapike huko kwa rafiki yake mama ingawa ananilipa ila hakikuwa kitu cha kawaida na kila nikienda na mguto ile kaka kwa kweli siku hizi chochote mpaka ikabidi ile kaka avunje ukimya nilimshangaa walai maana sijui ustazi aliniwekea nini yani wanaume wote naona kama vinyago alivonitongoza tu nikaanza kumuona mbaya Yaani ananitisha. Nikaanza kuona nguo anazozivaa zinanichukiza. Yaani ta fulani. Lakini akukata tamaa, tukafungua chuo, nikaenda zangu chuo, huku huyu kaka akawa anaendelea kunisumbua. Musa ndo lilikuwa jina lake. Basi alikuwa ananijali sana. Yaani hadi yale maumivu ya kumpenda ustazi Yusufu yakaanza kupotea. Ila nilikuwa naogopa sana kumpenda mtu. Yaani kila nikifikiria nimempenda mtu sana alafu sijawahi kuwa naye na kosa ujasiri wa kumkubali mwanaume iliendelea kuwa hivyo kwa muda wa miezi kadhaa nikajikuta na mzoea nikawa sasa kila siku lazima niwasiliane naye maana nisipowasiliana naye najisikia vibaya tukafunga chuo likizo fupi ya Christmas na mwaka mpya akaja kunipokea standi maana kulikuwa na usumbufu wa magari nilifika standi saa saba kasoro kumbe alianza kunisumbua kunisubiri kuanzia saa 12 jioni mpaka ule muda nafika nilijisikia vibaya sana nikaanza kumpenda mdogo mdogo akanipeleka nyumbani. Ndio safari yetu ikaanzia hapo na nikamkubali. Hatukukaa sana baada ya kumkubali, akawa anataka tufunge ndoa maana sheria za kwetu zilibana. Yaani akitaka kutoka na mimi, aje amwage mama. Tena stoki mwenyewe natoka na mdogo wangu mmoja. Nikaona hicho kitu kina ninyima uhuru. Basi ndio ikapitishwa chapo. Nikawa chuo mwaka wa tatu, tukafunga ndoa. Yaani wakwe zangu walikuwa wananipenda sana maana mwanaume wa kwanza kuto usichana wangu ni mume wangu ilikuwa fahari sana mimi kuingia kwenye ile familia yani walikuwa hawataki hata niguse kazi wakisema eti mimi ni mdogo sitaki kuchoka mpaka wake wenzangu wakawa hawapendi ila tatizo kumbe siko move on vizuri siku moja nikiwa nakaribia kutimiza mwezi kwenye ndoa yangu ikaingia message inasema upeke ulionipa sikutegemea natamani hata uachike au hata mumeo wafe 
najua hapo ndipo utajua nilikupenda kiasi gani ila all in all Mungu ni mpangaji wa kila kitu kama uliandikiwa uwe wangu utakuwa wangu siku moja bado moyo wangu umekataa kukubali kama umeolewa kama tunda langu anaanza kulila mtu mwingine ila hata kama ni kifa kabla ya kuwa na wewe ila kumbuka kuwa mtu uliyomkosea sana na nitaendelea kukulaumu kwa ubishi wako kwa kuwa ilikuwa na mbangeni nikaamua kupiga nilishtuka kusikia sauti ya ustazi Yusufu nikajikuta mikono imejaa jasho mdomo ulikuwa mzito nikakata simu nikaanza kulia mara WhatsApp ikaingia video kuangalia kuna kaswida moja inaitwa baki nyumbani ikanitumia visi moja ikisema maneno yako mazuri ya kuniliwaza na yatamani uzuri wako ni nuru iliyochomoza kwangu machoni tabia zangu mke wangu zinanimaliza nifanye nini unanifanya muda wote niwe na kuwaza kwangu moyoni nikaanza kulia alafu mbaya nipo ukweni nikajiambia hili ni shetani linataka kuniharibia maana maumivu nilishayasahau kwa kiasi kikubwa na kwa nini asinge nitafuta muda wote huo mpaka amesikia nimefunga ndoa nikawa bado nalia mara kaingia mume wangu jamani namshukuru sana Mungu kumpata huyu mume maana angekuwa mwingine angeniacha au hata kunitesa alinikuta nimeshika simu akaninyang'anya akasoma ile message akanifata akanikumbatia akaniambia mimi ndo mwanaume wa kwanza kuumiliki mwili wako naamini sitoweza kutetereshwa na maneno ya watu wala sitoishi vibaya bila kufanya uchunguzi na kuamini sana mke wangu nikapata amani kidogo maana nilishaanza kuogopa basi akachukua ile line akaivunja akanisajilia nyingine kuanzia hapo sikuwa siliana tena na ustazi Yusuf na sasa nina miaka minne kwenye ndoa na nina mapacha wangu na ninafurahia ndoa yangu ila jamani nimeandika maana linaweza kuwa funzo kwa wengine na wale wanaosema si bora ningeolewa mke wa pili mnajua maumivu ya mume nyinyi ni kweli nilimpenda sana Yusufu na inawezekana nisimpende mtu mimi mwingine na inawezekana nisimpende mtu mwingine kiasi kile ila huwa naamini chozi la mnyonge huwa alipotei bure na pia naamini ustazi asingetenda haki kwa mkewe na hapo ndipo laana ingenyemelea <muchos>